হ্যালো গাইস ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল দিস ইজ রানা ফ্রম জাপান আজকে আমি দশটা থিঙ্কিং নিয়ে কথা বলবো যা কি না আমাদের বাংলাদেশ এবং জাপানে এই দশটা থিঙ্কিং ডিফারেন্ট থিঙ্কিং নিয়ে আমি আজকে আলোচনা করব প্রথমেই বলবো যে ভ্যালেন্টাইন ডে তো এই জাপানে ভ্যালেন্টাইন ডেতে তারা আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু সচরাচর সব ছেলেরা তারা চকলেট কিনুক আর গিফট কিনুক যেটাই কিনুক সেটা ছেলেরা কিনে মেয়েদেরই দিয়ে থাকে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট রাইট কিন্তু জাপানে কিন্তু এটা সম্পূর্ণ বিপরীতটা জাপানে আপনার শুধুমাত্র মেয়েরাই কিন্তু শুধুমাত্র এই চকলেট বলেন গিফট বলেন তারা কিন্তু কিনে ছেলেদের দেয় ছেলেরা কিন্তু মেয়েদের দেয় না তো এখন সামনে আর কি চোদ্দো তারিখে ভালোবাসা দিবস তো এখন কিন্তু মার্কেটে গেলে দেখা যাচ্ছে যে অনেক মেয়ে ছেলে আসছে তারা কিন্তু তাদের বয়ফ্রেন্ডের জন্য তারা চকলেট খাবার দাবার তারপরে গিফট টিফট এইসব বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র তারা এখন কিনতেছে কিন্তু ছেলেদের কিন্তু কোনো মাথা ব্যথায় নেই তারা কিন্তু কিচ্ছু কিনে দিবে না তো এটাই হচ্ছে কি প্রথম আমি বললাম যে এটাই আসছে ডিফারেন্ট একটা জিনিস বাংলাদেশ থেকে জাপানে এবং দ্বিতীয় নাম্বারটা হচ্ছে কি আপনার গোসল আমাদের দেশের মানুষ সকালে গোসল করে অফিসে যায় কাজে যায় যেখানেই যায় সকালে গোসল করে যায় তাই না কিন্তু এই জাপানে কিন্তু সম্পূর্ণ সেটার বিপরীত সেটা হচ্ছে আপনার যে সবাই কাজ শেষ করে এসে রাতে এসে গোসল করে সব কাজকর্ম শেষ করে ঘুমানোর আগে তারা গোসল করে তো এই হচ্ছে গিয়ে দ্বিতীয় নাম্বার যেটা ডিস্টেন্স মানে ডিফারেন্ট কিছু এবং তৃতীয় নাম্বার আছে যে ব্রাশ করা আমাদের দেশে কিন্তু মানুষ আমরা সকালে থেকে ঘুম থেকে উঠে আগে কিন্তু ব্রাশ খুঁজি ব্রাশটা খুঁজে ব্রাশ ট্রাশ করে নাস্তা টাস্তা খেয়ে অফিসে যায় ঠিক আছে কিন্তু এই জাপানে কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত আপনার সকালে কিন্তু জাপানিজরা ব্রাশ করে না তাদের কথা হচ্ছে তারা খাবারের পরে নাস্তা খাওয়ার পরে কি যেটাই হোক খাবারের পরে তারা ব্রাশ করে দেখছেন আজব একটা কাহিনী কিন্তু তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে সকালে তো ব্রাশ করে মানুষ খাওয়াটা উচিত মুখের গন্ধ টন্ধ থাকতে পারে এই সেই এখন ওরা উল্টা কি বলে যে খাবারের পরে মানে মুখের মধ্যে একটা গন্ধ ব্যাড স্মেল আসতে পারে খাবার থেকে যেতে পারে এই জন্য খাবারের পরে ব্রাশ করাটাই বেস্ট তো সম্পূর্ণ চিন্তা ভাবনা আলাদা হয় জাপান এবং আমাদের বাংলাদেশে চলাফেরা কালচার এভরিথিং এবার আসেন তিন নাম্বারে ডিনারের কথা যদি বলি আমরা ডিনার বলতেই কিন্তু বাংলাদেশে বুঝি যে রাত আটটা নয়টা দশটা কিন্তু এই জাপানে কিন্তু সম্পূর্ণটাই ভিন্ন জাপানে পাঁচটা থেকে ছয়টার সময় মানুষ ডিনার করে ঠিক আছে তো জাপানিজ ফ্রেন্ডরা বন্ধুরা কিন্তু ফোন করে বলবে হ্যালো বন্ধু পাঁচটা বাজে কি ছয়টা বাজে যে ডিনার করছি ডিনার কর ঠিক আছে বা ডিনার করার জন্য আস ঠিক আছে ভাই আসলে পাগল না কি মাথা খারাপ আমি জানি না পাঁচটা ছয়টার সময় ডিনার হইলে তো আমরা বাংলাদেশি মানুষ বারোটা একটা বন্ধু জেগে থাকে আমরা তো আরও দুইবার খাওয়া লাগবে কিন্তু জাপানে কিন্তু পাঁচটা ছয়টার সময় তারা খাওয়া দাওয়া করে ডিনার শেষ করে ফেলে আটটার সময় তারা ঘুমাইতে চলে যায় তো এই আর একটা হচ্ছে কি আপনার ডিফারেন্ট একটা কিচ্ছু এবার যদি আপনার পাঁচ নাম্বারে আসি তাহলে দেখবেন যে এখানে পাঁচ নাম্বারে যে একটা আমরা এখন টেকনোলজির যুগ আমরা কিন্তু ফোন ইউজ করি আমাদের কোনো কিছু যদি নোট করার প্রয়োজন হয় তা আমাদের এখন ফোন থেকে ফোন চালাই অ্যান্ড্রয়েড ফোন চালাই আমরা সেটাতে একটা এক্সট্রা নোট প্যাড আছে ওইখানে আমরা টাইপ করে রেখে দিই ঠিক আছে কিন্তু ওই জাপানিজ কি করে তারা একটা ডায়েরি ইউজ করে সেই ডায়েরির মধ্যে তারা কি করে ডায়েরির মধ্যে সব কিছু লেখে যে তার কবে কাজ আছে কবে স্কুল আছে কবে সে ফ্রি আছে সে ডেটটা মেনশন করে যে এত তারিখে ফ্রি আছি আমার ফ্রেন্ডের সাথে হ্যাং আউট করব বাইরে কোথাও ঘুরতে যাব ফ্যামিলির সঙ্গে মিট করব সম্পূর্ণ ওটা এ টু যে এটা একদম এভরি ডে হিসাব করে রাখে যে কবে কি করবে শিডিউল মেনটেন করে আর এর সেটা ডায়েরি ইউজ করে ঠিক আছে তো এই জন্য বা জাপানিজের প্রত্যেকের ছেলে হোক মেয়ে হোক তাদের পকেট এবং ব্যাগের মধ্যে ডায়েরি থাকে তো এটাই আর কি ডিফারেন্ট একটা কিছু তো তারপরে যদি আপনারা আসেন যে ছয় নাম্বারে তো মেক তো এই জাপানিজরা কিন্তু বিশ বছরের পরে যার এজ যারা বিশ বছর পর্যন্ত তারা কিন্তু স্কুলে পরে এই জন্য তারা মেক আপ পরে না বাইরে কোথাও ঘুরতে গেলে হয়তো বা করে আদারওয়াইজ বিশ বছরের পর বিশ বছর তিরিশ বছর চল্লিশ বছর পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি বছর পর্যন্ত প্রত্যেকটাই মেয়ে মানুষ কিন্তু তারা মেক করে টু মাস মেক করে 
সেই বুড়ো টুরো কাটিং টাটিং করে মাস্কারা আইলানা লিপস্টিক বিভিন্ন কিছু মাকে ঠিক আছে এবং সাডেনলি যদি কেউ ভুলেও যা মেক আপ করতে বা মেক আপ না করে একদিন সেদিন কিন্তু সে মাস্ক ইউজ করে অনেকে আপনারা কিন্তু ভিডিও তো দেখছেন জাপানিজরা মাস্ক ইউজ করে আসলে ধুলোবালি প্রোটেক্টার ঠেকানোর জন্যই যে সবাই পরা তা না কিন্তু তারা কিন্তু মানে লজ্জা ফিল করে যে এদিন মেক আপ টেকআপ না করে প্রত্যেকে মাস্ক পরে যায় ঠিক আছে এই একটা আলাদা একটা ডিফারেন্ট একটা থিঙ্কিং এই জাপানিজ তো তারপরে চলুন যে আপনাদেরকে পরিচয় করাই দিন সাত নাম্বারে যেটা আছে সেটা হচ্ছে লেন্স এই জাপানে কিন্তু প্রত্যেকটা ছেলে হোক মেয়ে হোক তারা কিন্তু লেন্স ইউজ করে কেউ লেন্স না ইউজ করে সেক্ষেত্রে কিন্তু তারা ড্রপ ইউজ করে তো আপনার বাসের মধ্যে ট্রেনের মধ্যে দেখবেন যে আপনারা যখন যাবেন কোথাও দেখবেন জাপান স্টার এরকম চকটা খুলে এরকম করে এরকম ড্রপ নিয়ে থাকে তো এ তারা কিন্তু তাদের এই চোখের কিন্তু কারোর কিন্তু প্রবলেম না আমরা কিন্তু লেন্স ইউজ করি হয়তো বা চোখের প্রবলেমের কারণে বা কি বলে যে স্মার্টনেস দেখানোর জন্য বা আমার চোখটা অন্য কালারের করার জন্য কিন্তু জাপান স্ট্রাইক কিন্তু প্রত্যেকে এটা করে জাস্ট তাদের আর কি একটা কালচার একটা শখ একটা হ্যাবিট এক কথায় তা আমার দৃষ্টিতে এটা ব্যাড হ্যাবিট তাদের হয়তো বা গুড হ্যাবিট তো এটা ছিল সাত নম্বরে এবার আট নম্বরে চলুন আমি বলি যে ব্লাড গ্রুপ তো ওই জাপানে আপনার কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে আপনার বন্ধু বান্ধবী জিজ্ঞাসা করবে তোর ব্লাড গ্রুপ কি তো তখন কিন্তু আপনার যদি বলেন যে আপনার বি পজিটিভ যেমন আমার বি পজিটিভ আর বি পজিটিভ লোক জাপানে কিন্তু যাদের ব্লাড গ্রুপ ওরা কিন্তু বলে থাকে হেভি চঞ্চল সে কথা শোনে না সে কাজকর্ম করতে চায় না সে এক কথাই মানে আমাদের বাংলা ভাষায় যেটা বলি যে টোটো কোম্পানি বা সে মানে স্টোপিট লাইক দিস তো আর যাদের এ পজিটিভ বা এ নেগেটিভ ঠিক আছে তারা খুব ভালো সভ্য শান্ত তারা কাজের কর্মে অনেক মনোযোগী এই সেই তারা এটা থিঙ্কিং করে তো আই ডোন্ট নো কেমন চিন্তা ভাবনা হইতে পারে যে ব্লাড গ্রুপের উপর ডিপেন্ড করে সে কেমন আমরা কিন্তু ফেসবুকে অনেক সময় দেখে থাকে যে আমাদের জাস্ট আমরা কিন্তু ফান মজা করার জন্য টল করি পোস্ট করে থাকি যে বি প্লাস বা বি মাইনাস গ্রুপের রক্ত হইলে সে এরকম হয় দুষ্ট হয় চঞ্চল হয় জাস্ট আমরা কিন্তু জাস্ট মজা নেওয়ার জন্য আমরা কিন্তু একটা পোস্ট করি আমরা একটা ফটো বানিয়ে তো জাস্ট মজা করার জন্য কিন্তু জাপানি কিন্তু এটা সিরিয়াস আমি জানি না হয়তো বা কেউ ওই জাপান থেকেই আর কি এটা স্বীকার করে ফেসবুকে দিয়েছে বাংলাদেশে এখন এটা কিন্তু অনেক মানে পপুলার একটা ফানি পোস্ট আর কি তো হয় বা যাই হোক এখন আমরা যাই আপনার নয় নম্বরে নয় নম্বর আছে কি জাপানে আপনার যখন আপনি কারোর সাথে ফ্রেন্ডশিপ করবেন সেটা ছেলে হোক মেয়ে হোক ঠিক আছে সে প্রথমে আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে যেটা সেটা হচ্ছে হাউ ওল্ড আর ইউ আনা তো ওয়ান আন চাই তো আপনাকে এটা জিজ্ঞাসা করবে যে আপনার মানে এস কত ঠিক আছে তো এরা কিন্তু আপনি যখন আপনি বলবেন যে আর মেয়েরা বেশিরভাগই তাদের এসটা বলতে চায় না তারা সেম ফিল করে ঠিক আছে তারা সাই ফিল করে তো এর জন্য বলতেই চায় না তবু তারা চায় কি আপনার প্রত্যেকে আপনার প্রথম ফ্রেন্ডশিপ আমাদের দেশে তো ফ্রেন্ডশিপ হওয়ার পরে দেন আমরা এ জিজ্ঞাসা করি এটা সেটা জিজ্ঞাসা করি কিন্তু এখানে আপনার প্রথমে ফ্রেন্ডশিপ করতে গেলে বা আপনি প্রপোজাল কর প্রপোজ দিলে তো প্রথমে আপনাকে এসটা জিজ্ঞাসা করবে ঠিক আছে আর বাংলাদেশিদের ক্ষেত্রে কি হয় যেমন আমি আমি দেখতে আমার এসটা কত লাগে আমি জানি না বাট আমি আমার রিয়েল বার্থডে চার্জ বলি আপনাদের টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস রাইট নাও সো জাপানিজের কাছে কিন্তু আমি টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স ওল্ড এটা কিন্তু ওরা কোনোভাবেই মানতে চায় না তারা কিন্তু সবসময় থিঙ্কিং করে মানে মিনিমাম আমি থার্টি প্লাস ঠিক আছে কারণ আপনি একটা জাপানিজ একটা মেয়েকে যদি আপনি দেখেন জাপানিজ বিয়েতনামি আমার কাছে সেমই লাগে দেখতে প্রথম পর্যায়ে আমি চিনতাম না এখন আমি চিনতে অসুবিধা হয় না তো আমি একটা মেয়েকে মানে বলেছিলাম যে তোমার বয়স্ক তা না তো ওয়ান আনসাই দেশকা তো আমাকে বলেছিল যে থার্টি ফাইভ না তার আগে বলেছিল যে তুমি কি মনে করো তুমি গেস করো যে আমার কত এ এজ হইতে পারে তা আমি তাকে বলেছিলাম পঁচিশ থেকে সাতাশ কিন্তু তার অ্যাকচুয়াল বার্থডে মানে তার বার্থডে কিন্তু মানে তার এজ কিন্তু থার্টি ফাইভ 
কিন্তু আমি কিন্তু ধরতে পারি না এরকম জাপানে আপনি মেয়েদের বা ছেলেদের কিন্তু এসটা ধরা সো টাফ কারণ আপনারা জানেন জাপানে আশি নব্বই একশো বছরে মানুষ অ্যাভেলেবেল আছে দ্যাটস ওয়াই আর ওরা এত সুন্দর করে ম্যাক আপ ট্যাক আপ করে থাকে বা ডায়েট কন্ট্রোল করে কেউ মোটা না সবাই সেম বডি ফিটনেস দ্যাটস ওয়াই আমরা বুঝতে পারি না আর আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু একটা পঁয়ত্রিশ বছরে একটা মানুষকে আমরা আন্টি বলে সম্বর্ধনা দিই বিকজ আমি যদি বলি সে আমার আম্মার বয়স চল্লিশ প্লাস ছ আমার আম্মা তো আন্টি তো এরকমটা তিরিশ বছরের বেশি হইলে কিন্তু বাংলাদেশে সে একদম আন্টি পর্যায়ে চলে গেছে কিন্তু একটা পঁয়ত্রিশ বছরের মেয়েকে কিন্তু আমি বলতে পারতেছি না যে তার বয়স পঁয়ত্রিশ তারে কিন্তু আমি পঁচিশ গ্যাস করতে চাই আমার বাংলাদেশে পঁচিশ বছরের মেয়েকে আমরা পঁয়ত্রিশ গ্যাস করি সো এটাই ডিফারেন্ট একটা কিছু এবং লাস্ট যেটা আপনার দশ নম্বর যেটা বলবো একদম মানে আপনি শুনলেই হাসতে হাসতে হয়ে যাবে দম বন্ধ হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে আপনার টয়লেট আমরা যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা থিঙ্কিং সেটা হচ্ছে টয়লেট এই আমরা বাংলাদেশিরা কি করি যে যখন আমরা জাপানে আসি আমরা অনেকে হয়তো বা অভ্য মানে জানি না যে জাপানের টয়লেট সিস্টেমগুলো কেমন জাপানে কিন্তু টয়লেটগুলো সবই ধরেন আপনার কমোড সিস্টেম এবং অটো সিস্টেম সবই আপনি ইশারাতে আপনি ছুঁইতে চাপ দিলে সব কিছু হয় এরকম কমোড সিস্টেম আর টয়লেট অন্য কোথাও নাই সচরাচর নর্মাল কান্ট্রিগুলোতে তো নাই কারণ আপনি সুইচে চাপ দিলে আপনার এভরিথিং সব কিছু হবে সব আপনার হাতের মানে কন্ট্রোলের সুইচের মাধ্যমে যাই হোক আমি সেটা না বলি সেটা আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি আপনার কিন্তু টয়লেটে বদনি পাবেন না বা হ্যান্ড শাওয়ার পাবেন না সো বাংলাদেশিদের জন্য কিন্তু একটা আসলেই বড় একটা ঝামেলার বিষয় হয়ে দাঁড়ায় যে আপনি শুধুমাত্র আমরা কি করি বাংলাদেশে টয়লেট করার পর টিসি ইউজ করে দেন আমরা পানি ইউজ করি তাই তো কিন্তু এখানে শুধুমাত্র আপনি পাবেন কি টিসুই পাবেন আপনি কিন্তু বদনি বা হ্যান্ড শাওয়ার কিচ্ছু পাবেন না সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করেছি আমি আমার চাইনিজ ফ্রেন্ডকে জাপানিজ ফ্রেন্ডকে জিজ্ঞাসা করেছি যে পায়খানা করার পরে অনলি টিসু দেওয়ার পরে তো প্যান্ট পরলে একটা আনইজি ফিল করি ঠিক আছে তখন সে আমাকে আনসার দিয়েছে এটা যে টয়লেট করার পরে পানি ইউজ করলে সেটা পানিটা শরীরে লেগে থাকে পিছিয়ে লেগে থাকবে তখন প্যান্ট পরলে এটা ভিজে যাবে বা এটা এটা দেখতে আনইজি তো আসলে তাদের সঙ্গে তাদের চিন্তা ভাবনার সঙ্গে আমাদের চিন্তা ভাবনা মেলানোর কোনো দরকার নেই তাদের যেটা বলে সেটাই রাইট এবং ওরা পৃথিবীর সব থেকে এমন একটা জাতি অনেক পরিশ্রম করে দ্যাটস হয় তারা অনেক উন্নত কিন্তু আমি মনে করি যে তাদের লাইফ স্টাইল চলাফেরা সব কিছুই আমাদের বাংলাদেশ বা আমাদের পাশে ইন্ডিয়া টিন্ডিয়া প্রত্যেকটা কালচারের থেকে সম্পূর্ণ হান্তাই হান্তাই দ্যাটস মিন আপনার মানে ডিফারেন্ট উল্টা আর কি তো এই ছিল আর কি দশটা থিঙ্কিং ডিফারেন্ট ফ্রম বাংলাদেশ তো আশা করি আপনাদেরকে জাপানে কিছু ইনফরমেশান দিতে পারলাম তো আপনার যদি যদি ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটাতে আজকে নতুন ভিডিও দেখে থাকে তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা একটা বেল আইকন আছে ওটাতে ক্লিক করে অললে চাপ দিয়ে রাখবেন তাহলে আপনারা জাপানের প্রত্যেকটা ইনফরমেশন কালচার এভরিথিং সম্পর্কে ভিডিও পাবেন আপনার মোবাইলে হোম স্ক্রিনে তো গাইস টাটা সিউসন